，请问大哥，呃，你有没有看到一位伙计进来啊？大哥。嘿，还是别问了，我刚好像是个哑巴。好了，进去坐。小姐，对不起，没帖子不能进。我朋友在里面呢。没帖子就是不能进去，对不起、啊。我的请柬啊，请进。不好意思，请出示请帖。请进。那个人是谁呀、啊？好眼熟呀、啊。是不是姐带让你来找我的？你再晚点吭声，就得挨枪子儿了。嘿，你们到底啥意思？不让老娘卖佛珠，你们倒是替我想想呀！姑奶都欠了一屁股债，我不卖了，那玩意儿哪来的钱呀？小心！啊哎呀！哎呀！我告诉你，我今儿是铁了心了，你们谁也别想拦我。如烟姐，你听我说嘛。说什么？你个小叛徒，想叫我回去是吗？没门儿！如烟姐，我我还从来没有进去过拍卖行呢，你就带我进去看看嘛。你不执行任务了。报告头。柳狐狸这么狡猾，我上哪儿找他去呀？哟，童布林，今儿你算是开了窍了。我告诉你，一会儿全城有钱的人都会来，好多人都等着看我的桌子呢。哎，我一想到马上要成为有钱人了，我这心里……哎，你摸摸，扑通扑通，都快跳出来了。小心这点出息。<笑>行了，走吧。嗯，走吧。小姐，请出示您的请帖。请进。哇，这里好大，是吗？<笑>到底什么人？不说，不说，我弄死你！过来，大家都小心点。安静一下，请坐下来。我宣布，本次拍卖会正式开始。首先呢，要请出我们今天第一件要拍卖的藏品——青花双耳扁平。哎，你看看，真漂亮！哎，你看看，你看，这个很美的啊！漂亮，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真
，大家请坐下来，坐下来。大家请看，这是清朝乾隆年间的青花双耳扁平，它的底价呢是三百大洋，每次叫价不得低于十块大洋。现在我正式宣布，竞价开始，三百二，三百八，四百。是小鬼子在这里安装炸药剩余的电线。那你的意思是说，野村在这个旅馆里面安装了炸药？很有可能。搜索每一个房间，不要放过任何一个角落，分头行动。是。来。现在叫到一千五百大洋，有没有超过一千五的？一千六百。好，一千六百大洋，已经叫到一千六百大洋。再叫一次，一千六百大洋，还有没有往上加价的？难道他也是麒麟会的人？不对呀，是谁说见到了野村？又是谁给咱们打的电话？麒麟会的人拼命的抢夺佛珠，这里跟咱们拼命的又都是麒麟会的人，难道麒麟会跟小鬼子有关系？这一切都是小鬼子指使的，就为了这一颗小小的佛珠。小鬼子会这么在意？看来这事情很复杂。开场我还没敲响，戏就开演了。这里有情况，快过来！被安装了减压炸弹，我们必须在水里面把它拆除。简单的说，这种炸弹一旦离开水面，没有了水的压力，就会在几秒钟之内爆炸。别乱动，不要命了是不是？薛敏，你让我试试。们，说，你什么人？为什么被绑在这里？快救救我！我有老婆孩子，救救我！你是谁？我是正规的拍卖师。拍卖师，这真是大事！好，大家安静。接下来要请出我们今天最后一件拍品——麒麟之眼。哎呀，姐，这宝贝呀！真的，马上我们就要发财了，淡定。
浮躁。大家安静一下，请安静。哇！哇！真是璀璨耀眼。大家安静一下，接下来我要为大家介绍一下这颗珠子的来历。今天下午本来是参加一场拍卖会的。但是没想到半路上，半路上被人打昏了，我找谁惹谁了我？你是拍卖佛珠的？是啊。那么，你是商会大楼的那个拍卖师？是是是，一点没错。救救我！救救我！我还有老婆孩子，求求你们了，救救我吧！闭嘴！坏了，我们上当了，一定是有人冒充拍卖师去拍卖，然后把我们骗到这里，转移我们的视线。调虎离山？对，忘了，快钱的。是，这就是江湖传说已久的麒麟之眼，在大家的视线中已经销声匿迹很多年了。先生们、女士们，这可是明朝皇宫里的宝贝之一呀、啊！在这颗小小的珠子身上，发生着很多传奇的故事，而至今还有一个谜，在这颗玲珑剔透的珠子上面。始终还没有解开，而今天，他终于又重出一世，希望大家能够好好把握住这次机会。要发财了，不要发大财了。要淡定，不要浮躁。对，要淡定。大洋，现在开始竞价，一千一百大洋，两千两千，这位先生出到两千了，三千，三千五，四千，有没有超过四千的？这位先生出到四千了，五千，救救我，救救我，不好，快点开始弄了，把水堵住，还有老婆孩子，救救我，我求求你们，五千五，六千，大家安静安静，一个一个来，不要急。你别动！想要活命就不要再乱动了。怎么办？现在水流的越来越快，你得赶紧想办法。能源，快来帮忙！好，快！我要死了！能源，快点，快点开！水位下降太快，六科长，再给我点时间，我马上就能拆除。好，去面，这边。我不想死，我还有老婆孩子。别动，千万别动。不行，不好了。躲，躲躲。啊！啊！这位先生出到一万大洋了，有没有高过一万大洋的？一万，一万大洋。想不到柳云也有今天，以后我再也不用为钱发愁了。一万一，一万三，一万五，一万八。啊！越来越高，这是越高啊！救命！杨宝山，快跑！你们救我！你们救我呀！救命啊！啊！
那是老牛，我的宝贝！敢抢老娘的佛珠！都怪我，是我不争气，是我技术太差，我真的是一点用都没有。不怪你，我是队长，这个责任由我来负。都不要太自责了，是设计者太狡猾。你们都给我记住，不是所有的炸弹都能够被拆除的。王万来，不必自责了。没有时间了，我们去拍卖会。刘莲在那边，走。是没事的，是精神过度紧张，外加急火攻心，休息一段时间就好了，放心吧。谢谢你啊，头，我知道错了，我应该早点把如烟姐带出拍卖会。我也不想发生这种事儿。玲玲，这个柳狐狸把自己弄进医院，纯粹是他自己想钱想糊涂了。
跟你一点关系都没有。可是麒麟会的人为什么要找佛珠呢？莫非那颗佛珠就是消失了多年的麒麟之眼？可他们费尽心机要得到那颗佛珠，到底要做什么呢？对了，桃儿，我在拍卖会还看见柳生美子。要这么说，那颗佛珠正是我们要奉命找回的东西。队长。我现在就把这件事情汇报给刘科长。好，去吧。嗯。哎，董老大，董老大，董老大。啊，呃，诸位都在啊。你的意思是，那个人已经按照约定拿到了通行证，你按照计划行动就可以了。你一定要小心呐、啊！你觉得那帮人肯定会帮我们的忙吗？他要是敢反悔的话，会有很多人替他去死。董老大，让你费心了，你还亲自来看柳如烟。哪儿的话，你们女子小队都是我的朋友，哪有不来的道理啊？你的眼睛……啊，医生说了，有脑震荡引起的后遗症，基本消退了。太好了，这就叫做好人有好报。<笑>哎，薛队长，拍卖会的事情闹得全城沸沸扬扬，是什么人夺了佛珠？是小鬼子吗？不光是小鬼子，还有一个麒麟会的组织也在暗中帮助他们。麒麟会？没错，麒麟会组织的人都会佩戴一个麒麟图案的饰品。是不是这个事物？嗯。你怎么会有这个？啊、哦。我觉得好玩，就一直带在身边。教练，把门打开。关于这个鹰计划，我们所掌握的情况也就这些。接下来，你们的任务将是非常艰巨。把钥匙给他关上。是。你们要干什么？我们的东西，还给我！这是我们的东西。董老大，你对这个组织还了解多少？十几年前，我燕邦手下几个兄弟，就为了帮助追杀他们几个背叛他们组织的会员，麒麟会对背叛他们组织的会员，通常会让他们生不如死。这颗佛珠是干什么用的？小鬼子为什么要得到它？你杀了我吧！我死都不会对你们说一个字的。你不说，就等于是帮小鬼子残害我们的同胞。我
我知道你们都是硬汉，不怕死。但是你再想想，你这么做，小鬼子会怜悯情吗？你是在帮小鬼子为虎作伥，知道吗？没错，之前我们也抓到过他们的几个人，可是他们宁愿自杀也不肯脱口。那你是怎么知道这个麒麟会的？据我所知，是一个。极其隐蔽的地下组织，上至达官显贵，下至凡夫俗子，都有他们的会员，甚至在国外都有。就是不知道他们是干什么的，也不知道什么样的人才会入选麒麟会。那颗佛珠跟这个麒麟会有什么关系？据说是他们的一个圣物。圣物？具体为什么，我也不清楚。别动！别动！刘成，你是个聪明人，我奉劝你不要出声，也不要反抗，不然你们都会。和他是一个下场。佩服野村，本事不小啊，军统的监狱都能混得进来。少废话。佛珠呢？在他口袋里。搜请进，薛队长，马组长，你怎么来了？马组长，你找我有什么事儿？这个是在拍卖会现场找到的烟雾弹碎片，是我们军统内部的家伙。你是说我们内部有奸细？其实，我们已经有了怀疑对象。这个人就在拍卖会的前一天，才在我的库房里申请了烟雾弹，找到了。别动！你哎，哎，我的天！不然我就开枪了，快！什么？领走烟雾弹的人是冷月？没错，的确是他申领了烟雾弹。这个烟雾弹的编号就在其中，因此他有重大嫌疑。怎么会这样？而且我们还发现，他似乎和麒麟会有关系。冷月。欧阳兰、佟玲玲，你们两个跟我出来。嗯，好。冷月，你做的很好。希望你不要忘记对我们的承诺。你放心
，我们会遵守的。等等，他是军统的人，留着对我们会有好处的。把他带上。是。来，来是谁允许把他们带走的？他们有通行证，我没有权利阻拦，所以只好让他们把囚犯带走。你看一下这个，这里面有没有这个人？有，就是他给我的通行证。他不是你们女子小队的人吗？这有什么好怀疑的？不可能，冷哥不会做这种事情的，一定是有人陷害他。肯定是你看错了，对不对？冷安姐，你说呢？虽然我也觉得不可能，可最近冷月确实很奇怪。行了，别说了，我们赶快走。冷月，把后面的人给我干掉，快！
好了。我怎么都不敢相信，冷月她真的会跟鬼子待在一起。我相信，冷月是有苦衷的。有什么苦衷，非要跟鬼子待在一起？我也相信，冷哥是不会叛变的。那他为什么要朝我开枪？啊！你觉得以冷月的枪法，他会打偏吗？难道我是真的想拿手雷炸死他吗？我是想让他的车停下来，问问他到底是为什么？就是因为我们不相信，所以我们才能成为出生入死的姐妹，我们才被叫做女子拆弹小队。在冷月没有清楚的对我们说明之前。我相信他一定是有苦衷的。我记得以前你对我说过，不要把枪口对着自己人。不管他有什么苦衷，我希望他能说出来，至少我们大家可以帮他呀。冷月这个人你还不了解吗？有什么事情，他都喜欢搁在心里，自己默默承受。对不起，谢敏。混蛋！要你们还有什么用啊？竟然在眼皮子底下看着小鬼子把刘科长和囚犯一块儿带走了！混蛋！金站长，这这冤枉啊！这确实是女子小队的错，是他们中间投靠了小鬼子，所以才导致今天的结局。我这也是我闭嘴！这些情况我都知道，还用你再重复一遍吗？你马上去，把女子小队给我带回军统大楼。通通关禁闭，等候上峰的处理。是。滚。刘成，我绝对不能让你受到伤害。柳生中佐知道这件事，他就会杀人灭口。到时候，你们可就什么都得不到了。少佐先生，你们不能这样啊！冷月，你别倔了，不然他们会杀了大长老的。你快向少佐。我要怎么做，你才会相信我？他现在已经对我们没有任何用处了，杀了他。
，薛米，一直是我学习的榜样，我什么都不如他。说的不对，冷月，你有你的优点，而且你的优点很突出。我觉得女子小队里面，你最沉稳，最冷静，有大将的风范。醒醒了，冷月，冷月，冷月，冷月，怎么样？哪受伤了？啊？可惜，董老大、队长都有危险。好，我知道。好。那现在刘成被抓了，我们得赶快想个办法才行啊！这次的行动有小鬼子在里面掺和，况且所有的事情都和麒麟会脱不了干系，所以我们必须把事情、所有的事情都查清楚。这样的话，小鬼子的狐狸尾巴就藏不住了。对对，而且我到现在还是不相信冷哥是麒麟会的人，可现在事实就摆在眼前。我们也没有别的选择。如果我们不赶快行动，刘成很可能会没命的。我回来了，怎么样？妈呀，累死老娘了！董老大有没有消息？有了，董老大的手下已经查到了麒麟会总部的位置。胡秘书，哎，你这是？你们小分队出现了叛徒，你们几个都逃不了干系。我奉金站长的命令，把你们带回去接受审查。对不住了啊。嗯嗯，我们走。站住！薛队长，如果你再敢往前走的话，我可就开枪了啊。你们都给我站着别动，不然别怪我引爆手里的炸弹。大家别轻举妄动，他们可是炸弹小队。我们走，退，退，往后退，快！别动，别动。假的，假的，给我追！是，快追！快！我也不追了，我也不追了，快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！你们几个往那边追，你们两个跟我过来。好，是。是。看这件事情闹的，连胡秘书都过来插手了。这次不光是为了冷月，也为了我们自己。一定要把这件事情查清楚。嗯，走吧。
董老大都已经安排好了，我们去找他。进来，水道博士，东西我拿到了。真的？哟西，快拿来我看。这佛珠是假的，根本不是麒麟之眼。博士，你会不会看错了？我的仪器不会撒谎，这上边的图案全是仿造的，你自己去看。叶村，这是怎么回事？不会错呀，这佛珠一直都是我保管的呀。这个佛珠是你换的吧？是你把它换的。真的佛珠在哪儿？哼，在你们想也想不到的地方。你们交不出真的佛珠，大长老就要死。冷月，你这样会害死大长老的。你太天真了，他们的话你都信。失去佛珠，我们就失去了一切的筹码。啊！祖叔，你……我最讨厌别人浪费我的时间。佛珠在哪儿？开枪！要我的命容易，要佛珠可就没那么容易。
。野村，看来有人不见棺材不掉泪呀、啊，那就麻烦你辛苦一趟了。反了天了，简直就是目无王法！先是同日，后来公然袭击执法队，反了他们，简直是！是上，属下也这么认为，他们胆子太大了。你还有脸说？带那么些人是吃素的，一群酒囊饭袋，在我的地盘上居然闹出这种事来，让上峰知道了，我的位子还坐得稳吗？属下不能，属下该死！我滚滚滚滚滚！啊，我滚滚滚，滚滚滚滚！我不是让你滚吗？我滚之前还有一个重要的事情向你汇报。说，前几天吧，咱们抓住那个共党分子，严刑拷打了他好几遍了。说了什么没有？他什么都不说呀、啊。他就非要见我们最高长官啊！他是个人就能见我吗？金金金站长，他好像真的有重要情报向你汇报。你说的麒麟会的总部是在这儿吗？他亲口告诉我的，就在陈谷酒店。刘如燕，你翻墙进去。为什么让我翻？郭燕兰，你来。切，为什么是我？哼，头，看我的，看我的。哎。鬼子穿一条裤子吗？他们怎么狗咬狗啊？这么说，麒麟会也不都是坏人，要不然怎么会跟冷哥有关系呢？童不吝，你少跟我提他，一提他我就火大。我的宝贝佛珠就是他给我偷走的，还好意思说？就你们的宝贝，还不是从别人那里顺来的？你，行了行了，都别说了，咱们赶紧进屋看看。黑乎乎的，连个灯都没有。玲玲，手电。麒麟会到底是个什么鬼地方？怎么这么恐怖啊？哎，杰大，我明白了。
这个麒麟会一定有问题，老爷一定是误入歧途了。你现在说这个还有点过早。麒麟会历届的长老像，麒麟会真够狠心的，人都死了几百年了，还给供起来。大长老，你你们是什么人？我们是冷月的朋友。现在在什么地方？佛珠还在他身上吗？应该还在他身上，不过具体情况我们也不是很了解。大长老，这里不安全，我们带你离开。佟玲玲，是。啊，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。长老长老。没想到，你们行动如此神速，这么快的时间就找到了麒麟会的总部。你们把冷月怎么样了？一会儿你们就能见到他了。放下武器吧，就是你们再有本事，也不能同时对付这十几条枪。更何况，你们还带着一个身体虚弱的老人。我们现在怎么办？怎么办？只能投降了。嗯。哎，贾大你。把枪放在地上！你们这些小鬼子，简直禽兽不如！把手放在头后面，站在那别动。
摩西，摩西，麒麟会大长老已被女子小队救走了。好，我知道了。别再和我耍花招，我不会相信你的。你先是换了佛珠，又让女子小队救走了大长老，你安排的够周密的。队长他们来了，你不要得意的太早，我会想办法撬开你的嘴。来人，喷！把他给我带到审讯室去，不管用什么手段。一定要让他说出佛珠的下落。走。快，往这边追！快，快！现在满街都是小鬼子，我们成过街老鼠了。你们要是信得过我，就跟我走，我有一个安全的地方。什么地方？嗯，维持卫卫长家。疯了吧你，老头！你要我们躲到一个大汉奸家里去，老糊涂了你！呃、快往这边追！快！留声众多，准备好了。你知道吗？我最讨厌这种野蛮的审讯方法，把一个犯人打得死去活来的，太不人道了。如果一个不小心，犯人就会死亡，或者昏迷。既不利于审讯的犯人，也丧失了人性。我喜欢的，是用电来审讯犯人，特别是低压电。我可以根据犯人的身体情况，调节电流的大小。啊，也就是说，我可以精准的控制住你们的痛苦。最美妙的，是因为电流低，你可以清晰的感受到。电流给你带来的每一次痛苦，先从最小值开始。嗨。
我就是军统南州站的站长，你要见我，有什么事儿说。哼，张金泰，哼，名字也是假的吧？不过无所谓了，你们这些共党分子啊，哼，茅坑里的石头又臭又硬啊！哼，你们军统。还不是一样，没什么新鲜的。老虎凳、辣椒水儿、加烙铁，哼，老三样了。<笑>原来你这么着急的要见我，就是想让我给你来点更刺激的。<笑>他们没招待好你，没问题，我这儿多的是。啊<笑>，打我也没用。这些我都不怕，说也不是不可以，除非你给我想要的。哦，你想要的？那你想要什么呀？所以来找你谈、啊。谈个屁！就你这样的，还跟我谈条件？你真当我军统是吃斋念佛的？哼！长点脑子，不要什么破事都来见我。是。你等着。到了，就是这里。头儿，你真相信那老头的话吗？这可是大汉奸的家啊！大长老，啊，丁志。冷月，看来你的意志力还很坚强嘛。让我给你加大电流，看看会怎么样。我发誓，我一定会杀了你。冷月小姐，中国有一句古话：“好汉不吃眼前亏。”你告诉我佛珠的下落，我马上放了你。休想！好，给我加大电流。嗨！哈哈！停！怎么样？你现在能告诉我佛珠的下落了吗？给我加大电流！嗨，我看你能撑到什么时候！给我加大电流！嗨！我一直在担心您呢。我听说小鬼子出动了全部的人力，在全城搜捕你。啊，这几位是冷月的战友。也是我的救命恩人哦，你们是麒麟会的大恩人，受我一拜。哎，您不必客气。啊，这位是我的太太宋玉。这几位是。啊、哦，我们是军统局的。原来
，冷月是为了救大长老，才会迫不得已帮助小鬼子去寻找佛珠的。是的，麒麟会内部出了叛徒，才使得小鬼子找到了总部的位置。他们将我扣押了起来，然后又逼冷月，让他交出佛珠。换取我的性命。那冷月为什么会加入麒麟会呢？你们是我的救命恩人，又是冷月的战友，我不妨就告诉你们，希望你们不要透露给任何人。告诉我，佛珠在哪儿？给我加到一百伏，柳生中佐，加加到一百伏，恐怕他会死掉。马上给我加！嗨。冷月，他乃是我大明王朝的后裔，是宁王朱权的后人。他的父母先后死于国难中，冷月一直跟在我的身边，直到他参军。冷哥，是皇族后裔。哟喂，佟布林，你这个军长的女儿，可要靠边站喽！哼。其实，我们麒麟会的人，都是我们大明王朝的后裔。吾等之使命，即是保护皇族遗留下来的珍宝，不落入外族人的手里，尤其是小鬼子。我加入维持会。也是想利用这个身份，来为我们麒麟会的活动提供便利。那佛珠，它不是一般的宝物、哦，它的背后有着更大的秘密。哈<笑><笑>一切知道女子小队和大长老的藏身之处了。逗逼逗，我出去看看。情报可靠吗？应该没什么问题。上次麒麟会总部和大长老的消息也是他提供的。那个人知道佛珠的下落吗？嗯，他没说。水道博士生气的样子，你看见了？如果找不到佛珠的话，这次计划就会被搁浅。无论如何，一定要找到他。